。哎，咱们想办法帮帮老徐啊。可是问题就在于怎么帮啊？加上他现在这一回，狗日都跑了十九回了，那失调无功，那腿也跑断了吧？可是人家老爷子呢，什么态度都没表示。完全就是铜墙铁壁一块打不穿啊！不，什么叫铜墙铁壁打不穿呀、啊？打不穿，咱们也得打，也得试。嗯，老徐是咱们好哥们儿啊，现在咱们就得想办法。哎，你说要不然就直接把司徒老爷子给约出来，然后给他上一节徐燕石推荐课。嗯，这样吧，把老徐从小到大强壮，咱们都打印出来，给老头看。哎。把老徐对向阳的爱拍成小电影，直接给他循环播放。嗯、我倒挺停停停停停，那都什么离谱的办法、啊？靠谱点行吗？靠谱的来了，你们啊，还真给了我一些灵感。我现在有一个主意，哎，到时候咱们几个分别出现在他家门口。再了解一下，了解一下啊。再了解一下，了解一下，了解一下。你好。凯盛，了解一下，我们公司作为自动导航领域的领头品牌，有许多优秀的青年才俊。徐燕石，您听说过没有？那可是我们项目的负责人，您瞅瞅，形象突出，能力突出，业绩突出。他腰间盘突不突出？这腰间盘应该不突出吧？你知道徐彦石吗？徐彦石，五大男神。对对对对对，就是他。我跟你说啊，他当年风光可真是一时无两啊，四次全系第一，奖学金年年都能拿到手。对对对，我听说他毕业的时候还因为太优秀被星恒录取了，人家现在也不赖。你知道吗？有一次卫星载荷竞标任务出了问题，梁琴教授想要找外援，第一时间想到的就是徐彦石，太优秀了。这简直就是我们男人当中的典范，太优秀了！我们一定要向他学习，是太优秀了，太棒了，真的。这徐燕石啊，他真不是人啊！怎么说？要我说，他就是个神呐、啊，是吗？我听说他之前追了一个姑娘，追了十年。除了这姑娘之外，谁都不理，就一心一意对这姑娘好，简直就是我辈之楷模啊！那你要这么说的话，那还有一次啊，我们公司啊，正好赶上一个重大项目，这徐燕石啊，为了不耽误跟他这个女朋友约会，居然连熬了三个大夜呀，完成了工作，马上就坐着飞机去跟他这女朋友约会去了。嗯，别说他女朋友，我听完了我都动心了。对，真好。徐院士要不要了解一下？徐院士了解一下。徐院士了解一下。嗯。老婆，老婆碰到你我就安心了。你知道徐院士吗？啊他们不会连老婆子都去找了吧？没问题。明儿早八点，木秀求私汤，私图明天。怎么了？我天！哎，私图老爷子这是想通了。想什么通了呀？啊，一看你就是太年轻。涉世不深，约他干嘛呀？约他泡汤，那泡汤不就等同于泡汤了吗？那这要去了，徐总和向源不就完了吗？怎么办呀
明明这孩子啊，干什么事儿都三分钟热度，想干什么干什么，想做什么就做什么。我倒是记得他在高中的时候崇拜过一个男孩，可没多久，很快就结束了，所以我也没在意。我是想让他在感情上自个儿多闯闯，啊。有一天能找到他合适，或者是适合他的，像他这种个性，跟你走得下去吗？董事长，其实您刚才说的那个高中的男生，就是我。这算起来，我跟向爷也算从小就认识了，可是真正相处的时间，大概是有不到半年吧。我一开始很遗憾，觉得自己当初顾虑太多了，或者我太自信一点，我跟向元就不会错过这么久，浪费这么多的时间。后来有一次。我问他这些年都在做什么，他很高兴地告诉我说，他在打游戏，在环游世界，在瑞士的雪山遇到了雷恩哈特，还请他吃了烤雪梨派。听这事儿你会吃醋吗？那倒不会。既然他的过去那么精彩又快乐，我觉得就没什么好遗憾。人生嘛。不是每段时光都要有意义，有些时光浪费就浪费了吧，只要他开心就好。我看到过一句话，说人活着其实不是活一辈子，而是活几个瞬间。董事长，其实只要跟向元在一起，无论是一辈子也好，几个瞬间也好，对我来说都足够了。在他不愿意见我之前，我自然会尊重他的意愿。这个天底下事儿，人算不如天算，太多事情得走着瞧。老喝酒下次换个地方。现在有的泡就快点泡吧，还挑三拣四的，泡个汤还得。哎，你别忘了，我还在观察你哦，随时随地你会泡汤了前苏联诗人帕斯捷尔纳克说过：“人不是活一辈子，不是活几年、几月、几天，而是活几个瞬间。”爷爷，您这感冒发烧了呢，就多休息，多喝热水，多睡觉，但少喝鸡汤。听话。